குவாண்டம் கோட்பாடு குவாண்டம் தேரி ஒலி சில சமயங்களில் துகள்கள் என்ற நிலையிலும் ஸ்டீம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் மற்றும் சில சமயங்களில் குறுக்கு அலைகள் டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸ் என்ற நிலையிலும் பரவுகின்றன நியூட்டனின் கோட்பாட்டின்படி ஒலி மிக நுண்ணிய துகள்களால் ஆனது கிறிஸ்டியன் ஹைஜன் என்பவரின் கோட்பாட்டின்படி ஒலி அலைகளின் இயக்கம் என்பதாகும் ஆனால் ஒலிக்கு மேற்கூறியபடி துகள்களின் பண்பு மற்றும் அலைகளின் பண்பு என்ற இரண்டு பண்புகளும் இருக்கின்றன என்று ஜெர்மன் அறிவியலாளர் மேக்ஸ் பிளாங்க் கூறியுள்ளார் பின்னர் ஐன்ஸ்டீன் கோட்பாட்டை விரிவுபடுத்தினார் ஒலி எதிரொலிக்கின்றது என்றும் ஒலி விலகி செல்கின்றது என்றும் ஒலி நிறப்பிரிகைகளையும் ஒலிச்சிதறல் நிறமாலையையும் தொடர்ந்தார் போன்று மாறி மாறி வெள்ளை கருமை கோடுகளையும் உண்டாக்குகின்றது என்றார் இவற்றை அடிப்படையாக வைத்து ஒலி அலைகளாக செயல்படுகின்றது என்றும் அலைகளுக்கு நீளம் மற்றும் அதிர்வு எண் வேவ் லென்த் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி உண்டு என்றார் அணுக்கள் ஒலியை வெளியிடுகின்றன அல்லது உமிழ்கின்றன இந்த அடிப்படையில் ஒலி போட்டான்கள் என்று அழைக்கப்படும் துகள்களின் அருவியாக செயல்படுகின்றன போட்டான் துகள்கள் ஒவ்வொன்றும் குறிப்பிட்ட அளவு ஆற்றலை எடுத்து செல்கின்றன இதற்கு தான் குவாண்டம் கோட்பாடு குவாண்டம் தேரி என்று பெயர் என்றார் ஐன்ஸ்டைன் பொதுவாக ஒலியை பற்றி கூறும் பொழுது ஒலி அலை என்றும் போட்டான் என்றும் கூறுவர் ஆனால் இவை இரண்டுமே ஒரே பொருளை தான் தருகின்றன இதில் குழப்பம் தேவையில்லை ஒரு ஒலி கோடு அல்லது பீம் போட்டான்களின் ஒரு அருவியால் ஆனது அதேபோல் போட்டான்கள் அமைக்கும் அருவிதான் ஒரு ஒலி கோடு அருவியாக அமைந்துள்ள அல்லது வரிசையாக அமைந்துள்ள போட்டான்கள் அனைத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தால் அவை அலையின் பண்பினை கொண்டுள்ளன தனி ஒரு போட்டானை கணக்கில் கொண்டால் அது துகள்களுக்குரிய அல்லது பார்ட்டிகல்ஸின் பண்பினை கொண்டுள்ளது என்பது ஐன்ஸ்டீனின் விளக்கம் இது துகள் அல்லது அலை என்ற சர்ச்சைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தது ஆதலினால் தான் அறிவியலாளர் ஒலியையும் ஒலியின் ஆற்றலையும் குறிப்பிடும் பொழுது ஒலி அலை என்று கூறுகின்றனர் உண்மையில் ஒலி என்பது புள்ளியில் அமைக்கும் நேர்கோடு போன்று போட்டான்கள் அமைக்கும் அருவியாகும் நியூட்டனின் இயக்க விதிகளின்படி அல்லது லா ஆஃப் மோஷன் படி ஒரு பொருள் எந்த வேகத்திலும் இயங்கும் இயங்கும் ஒரு பொருளின் மீது பெருமளவில் விசையை கொடுத்து சஃபிஷியன் லென்த் ஆஃப் டைம் அண்ட் போர்ஸ் கொடுத்து இயங்க செய்தால் எந்த வேகத்திலும் இயங்கும் என்பதாகும் அப்பொருள் ஒளியின் வேகத்தில் செல்வதையோ அதைவிட அதிக வேகத்தில் செல்வதையோ எதனாலும் தடை செய்ய முடியாது என்கின்றது நியூட்டனின் இயக்க விதிகள் சரி இப்பொழுது ஐன்ஸ்டீன் கருத்தினை பார்ப்போம் நமக்கு தெரிந்த வேகத்தில் ஒரு பொருள் சீராக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அதன் வேகம் ஒலியின் வேகத்தை விட அதிகமாகாது அத்துடன் ஒரு பொருள் ஒலியின் வேகத்தில் சென்றால் அப்பொருளின் நீளம் லென்த் சூழியமாகிவிடும் என்றும் பொருண்மை மாஸ் அளவு கடந்ததாகிவிடும் இன்பினைட் என்றார் ஐன்ஸ்டீன் ஒலியின் வேகத்தை விட அதிக வேகத்தில் ஒரு பொருள் பயணம் செய்தால் அப்பொருளின் நீளமும் பொருண்மையும் பொருளற்றதாகிவிடுகின்றது மற்றும் கற்பனையாகிவிடுகின்றது